Baba yetu wa mbinguni, Bwana wetu na mwokozi wetu Yesu Kristo. Saa hii tumekusanyika mahali hapa kwa jina lako takatifu. Tukiwa nyashukurani mioni mwetu Bwana kwa yale yote ambao Bwana umetuwezesha kuyafikia Kristo mfahame. Tunachoomba Mungu leo hai uwepo wako Bwana kupata kutawala na kumiliki mahali hapa. Tunasimama kinyume na hila zote za adui kwa jina lako takatifu Bwana Yesu Kristo. Tukusi Mungu roho wako kupata kuhatamia mahali hapa Bwana na Mungu mapenzi yako yapate kutimia Kristo mfahame. Tunaomba rehema na neema, tunaomba tupate kibali machoni pako Bwana ili haya yote tunayofanya hapa yakakutukuze ya mfalme. Asante Bwana kwa ajili ya machache, tuombe sifa na utukufu kwako kwa kuwa hakika wewe pekee ndio umestahili ya katika jina lako takatifu Bwana Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Amen. Niwasalimie katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba eh tuwakaribishe wageni wote walioingia katika ukumbi huu. Karibuni na mjisikie niko nyumbani. Naomba tukasimama tusome neno la Mungu. Kitabu cha mwanzo Kitabu cha mwanzo ni shule na nne mstari ule wa 12 mpaka 14. Wetu umetupa neema siku ya leo Bwana kusanyika mahali hapa kwa ajili ya jambo ambalo dunia umejiandaa kwa. Binti yetu Bwana hakika umemshika kwa mkono wako kimlinda Bwana na yote ambaye hakika shetani alikuwa anapenda kumwangamiza lakini wewe umemshika mpaka katika leo baba amekuja kutangazia mahali hapo kwamba tunamsendi anaenda kwa mume wake tunakushukuru kwa sababu wewe ndio uliyefanya hayo yote Bwana tunakushukuru kwa sababu wewe ulikuwa pamoja na Bwana asante mfano kwa sababu neema yako inatutosha Bwana sasa hivi tunakwenda kuangalia neno lako Naomba Mungu Bwana wewe ukashuke mahali hapa unene na watoto wako. Baba nina neno moja tu na nafsi yangu itakosa. Nachilia mtoni mwako nikiamini utafanya kama kuzidi ni kwa Yesu Kristo tumoomba na kuamini. Amen. Naye akasema, "E Bwana, Mungu wa Bwana wangu Ibrahimu, na kuomba na kuomba mambo yangu uyajalie ya wengi leo. Ukamfadhili Bwana wangu Ibrahimu." Tazama nimesimama karibu na kisima cha maji na binti za watu wa mji wanatoka kuteka maji basi na iwe hivi yule msichana nitamwambia tuwa mtumbi wako na kuomba niwe na akasema kunywe nami nitawanyesha na ngamia zako pia basi huyo na awe ndiye uliyechagulia mtumishi wako Isaka na kwa hayo nitajua kuwa umemdhamiri bwana wangu jina la bwana kiwe Mungu akupende baraka kwa kuwa na hayo na kwa kesi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo ni siku ya binti yetu upendo. Jina Bwana mtukufu. Amen. Na mahali tuliposoma Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Isaka alikuwa amekuwa na alikuwa anakata mke jina Bwana mtukufu. Huyu ni mtoto wa mzee Ibrahim. Mzee Ibrahim alikuwa na kijana wake, kijana alikuwa amekuwa na huyu kijana sasa anafikia wakati wa kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Ibrahim alichofanya baada ya kuona mtoto wake alikuwa anataka kuoa. Jina Bwana mtukufu. Alimuita mkuu wa nyumba. Mwangalizi wa mali zake zote, bila kumwambia na mimi akamwita akamwambia naomba ukete hapa jina la mtume alafu uchukue mkono wako utumbukize katika ukungu wa mapaja yangu kwa sababu nataka nikuapize jina la Bwana Yesu Kristo nataka nikuapize kwa sababu mwanangu ameshakuwa na kama ameshakuwa anahitaji uongozi anahitaji kuongozwa ili akampate mke aliye sahihi jina Bwana. Amen. Huyu anahitaji uongozi. Bwana Yesu alisema, anahitaji uongozi. Na mimi kwa sababu amekuwa huyu na anataka kuoa, sitaki aoeoe hivyo hivyo. Sitaki achukue chukue hivyo hivyo. Jina Bwana msikie. Sitaki aendelee akaoe mahali ambapo sio kwa ndugu zetu au sio katika imani yetu. Nataka aende akaoe mahali ambapo ni kwa ndugu zetu. Jina Bwana mtume kwa imani yetu. Bwana Yesu 
Sasa 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 ninakutaka ni kwa pili haya maneno haya maneno mzee Ibrahim akamwambia huyu Eliasa anaitwa Eliasa ni Eliasa ina maana tutupe akamweka kama maneno na huyu hapa akayasikia akamwambia uweke katika nchi yetu na spidi kidogo mwanzo 24 moja kitu hiyo basi kawa alikuwa mzee mwenye miaka mingi ehe uh-huh. bwana alikuwa amemtariki Ibrahimu katika vitu vyote ndio Ibrahimu akamwambia mtumishi wake uh-huh. mzee wa nyumba yake uh-huh. aliyetawala vitu vyake vyote tafadhali utie mkono wako chini ya pande langu na mimi nitakwapisha kwa bwana Mungu wa mbingu na Mungu wa nchi baba utamtwalia mwanamke mke katika viti za wakanani ambao wanakaa kati yao utamtwalia mwanangu mke katika viti za wakanani utamtwalia mwanangu mke katika viti za mataifa amen utamtwalia mwanangu mke katika haya niseme niseme katika haya machangudo wao wao haya sisi na mna gani hawa mara ya mara ya wanani bwana Yesu tuweza
utamtwalia mwanangu mke toka boko na yule mwanamke asipokubali kufuatana nawe basi utamfungulia yule mwanamke asipokubali kufuatana nawe basi utamfungulia kiapo changu hiki lakini usimrudishe mwanangu huko yule mtumishi akaweka mkono wake chini ya panja la Ibrahimu wanawake akamwapia katika neno hilo akamwapia katika neno hilo jina la wale wanaweza baada ya hapo kisha pale sasa mtumishi ameshapewa agizo kwamba anatakiwa aende akamtafutie Isaka mke huko jina la wanajukuu ni mbali hapa anasema 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 ni anasema ni mbaya jina la wanajukuu katika huko Ibrahimu alipotokea tuko pamoja jamani amen huyu Ibrahim huyu huyu mtumishi alichofanya aliingia kwenye zizi akachukua ngamia akachukua na mali akachukua na vitu vyote ambavyo vinahitajika kwa ajili ya mke jina la wanajukuu akasafiri akaenda katika hiyo nchi ambayo Ibrahimu alikuwa ametokea tuko pamoja jamani amen sasa jamani Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mtu huko bwana anakwenda ni mgeni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mgeni. Alafu akaambiwa uende ukamtafutie mwanangu mke huko Ibrahim katoka zamani. Huyu bwana hawa watu hawajui. Huyo mke hamjui. Haya inamchukua na. Tuko pamoja jamani. Huyu bwana alichofanya kwa sababu hapa nyuma tuliambiwa malaika wa bwana atakuwa pamoja na wewe. Amen. Bas akaenda mpaka akafika kwenye kisima cha maji. Alipofika kwenye kisima cha maji ambapo mabinti wote wanatoka huko mjini kuja kuteka maji. Bwana Yesu sana. Amen. Akasema hapa ndio penyewe. Lakini sasa pamoja na kwamba hapo mabinti wanakuja
nikaulia na hili jambo hili nalirudisha kwa Mungu sasa akamwambia sikiliza bwana katika maombi bwana sikiliza bwana mimi niko hapa kwenye kisima cha maji kwa hiyo mabiliki za watu wanakuja kutoka maji kutoka maji hapa lakini bwana mwanamke yule ambaye nitamwambia naomba maji ninywe alafu huyu mwanamke alipe maji mimi ninywe alafu huyu mwanamke mwenyewe bila kumwambia chochote achukue maji aniambie nitaziiweka zile ndamia zako uliopigisha magoti pale basi bwana huyo na awe ni huyo mke uliyomchagulia mtoto unao amen haleluya ile akalichukua akamrudishia Mungu mwenyewe kwa maana ya hapa mimi natoka kwenye hilo sasa uanze ni wako kila mara nikutu amen bwana maombi yale alipoomba alipoomba maombi yakauka mjini bwana yeye sasa maombi yana miguu maombi yanatembea maombi yanadusa kama vile Mungu anavyodusa anavyodusa bwana yeye sasa maombi ukiomba maombi yako amini mbele za Mungu kwamba hayo maombi yatafika amen bwana ukiwa na shida yako na kila kitu chonganisha shida zako na Mungu huyo anachonganisha shida zake na Mungu alichonganisha kwamba mimi si wewe bwana bwana Mungu ndio utabeba wewe sasa yule mwanamke ambaye atakuja nikamwambia naomba maji nini akikubali kulipa maji alafu aseme nitazinywa na ndani yako bwana moja kwa moja mimi najua ni huyo ni mtu huyo amen bwana maombi yale yalikuwa anga yaingia mjini na atakuka kufundisha huko kila namba hore Hallelujah. Unapoa ikaka huko. Bwana Jesusa, amen bwana. Amna. Hodi, unapoa ikaka huko hayupo. Wili yakaenda mpaka akaguza akaingia kwenye nyumba tunaendeleka. Hodi, mwanamke wa ikaka huko, yuko hodi na yuko. Amen. Jina maana yako ni Yesu bwana. Yuko huko. Sasa atujui kwamba maji yalikuwa yamejaa huko ndani au namna gani lakini yale maombi yalifanya kazi yale mtoa yale binti pale yakampeleka kule kisima. Tuko pamoja jamaa. Amen bwana. Yale mpeleka
Kwa sababu mumba wako ni mume wako. Kwa sababu mumba wako ni mume wako. Bwana wa majeshi ndio jina lake. Bwana wa majeshi ndio jina lake. Mtakatifu mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Mtakatifu wa Israeli ndiye mume ndio mkombozi wako. Yeye ataitwa Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Mungu wa dunia yote. Wewe ni Mungu wa Kristo. Amen. Kwa kuwa kwa sababu Mungu wako ni mume wako. Jina maana ni kuli. Sisi ni wake tatu. Sema mimi ni mtu wa Kristo. Mimi ni mke wa Kristo. Hamka. Mimi ni mke wa Kristo. Mimi ni mke wa Yesu Kristo. Hata kwa mama wa jamaa kusema maduni. Sema mimi ni mke wa ni mke wa Yesu Kristo. Mimi ni mke wa Yesu Kristo. Asubuhi ya kwanza tutaingia baada ya kuja. Lakini hilo ni neno langu liko pale. Jina maana ni kuli. Kwa sababu sisi ni wake wa Kristo tunamtubiri mume. Bila maana tukuze, tuna msubiri mume Na mume alipo ondoka Yesu Christo Alipo ondoka kwa mara ya kwanza Jina maana tukuze Anasema aliwaacha wa Christo Aliwaacha uyo mute anayikwa Christo Aliwaacha wa Christo Aliwaacha wa Christo Na wanakunzi Jina maana tukuze Waliikwa wa Christo Hapo alitokia kisha kaenda akatoka kaenda ya taso kumutafuta sauli hata nikogusha kumona kamleta antokia ikawa kwa muda wa mwaka mzima waka kusajika kwa moja na kanisa na kuafundisha watu wengi na wanafuzi waliitwa wa kristo na wanafuzi waliitwa wa kristo hapo kwanza hapo antio na wanafuzi waliitwa wa kristo kwanza hapo antio kwa kanisa la panda niliitwa wa kristo niliikuwa ni kwa kanisa la panda wanafuzi waliitwa wa kristo kanisa la panda nilikuwa ni la wa kristo hakuna kibadala hapa ni sema ni sema hivyo ndivyo inavyokuwa hakuna kibadala hapa wanafuzi wanafuzi waliitwa wa kristo Yeah. 
jina la Mungu. Ina maana. Eh. Mungu yake. Kwani unataka kumwambia wewe ndio mimi kwamba unataka ni Yesu ni Mungu.
Pamona alia, alia pale msalabani. Mungu wangu Mungu wangu mbona unaniacha? Jina bwana mtukufu. Alikuwa Mungu gani aliye? Ni mwili jamani ndio ulio. Ule mwili ndio uliolia. Amen. Hata pale kwa Lazaro ulilia huko Mungu. Maana wenyewe ulikuwa na huzuni juu ya Lazaro na kila kitu na kila kitu. Lakini pale aliposema nimemweka wapi? Haleluya. Ya 
anaitwa William Mali Brana. Amen. Kuna ujumbe jamani. Kuna ujumbe sasa hivi na kuna nabii wa kizazi mwingine ambaye ana neno lenye nguvu na lenye lenye uhai. Tunaona kwa hivyo. Kwa hiyo ni vizuri ufike ukitembea ujue kwamba haiwezekani Mungu aje hukumu. Ahukumu huu limezo katika hali katika hali tulio nayo. Hata hukumu nayo atamwacha nayo. Nisema niseme. Sema baba. Sema baba. Sema ni kutana na baba. Hivi kama Mungu akija leo atataka hukumu limezo. Hiyo ndio ndio bora. Amen. Akija Mungu leo anasema mimi nataka ni hukumu kupitia kitabu kupitia imani ya Kikatoliki. Imani ya Kikatoliki hauwezi kumuu, hauwezi kumuona Mungu mpaka kupitia kwa Maria. Maria na mwana wake ni mwenye ndio ndio sisi. Hawa wapende kosa ndio kwa wao. Wamtende ndio kwa wao. Mimi nasema ukweli kwa nini sita? Wamtende ndio kwa wao. Thank you. 
Amen. 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 Amen.
wazee si wajomba si makaka si nani mwenye mweke mikono waleza hapa ili mwomombe baraka